অত্যন্ত মর্মান্তিক একটি ঘটনা আজ সকালেই আমরা দেখলাম পরিযায়ী শ্রমিকদের মর্মান্তিক পরিণতি সত্যি এটা একেবারেই অভিপ্রেত নয় আর যেভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা লকডাউনে ঘরে ফিরতে রেল লাইন ধরেই তারা পাড়ি দিচ্ছিলেন আর ভোরে খানিকটা ক্লান্তই হয়ে গিয়েছিলেন তারা বিশ্রামের সময় তাদেরকে পিষে দিয়ে যায় মালকারি শুরুতে এই খবরে চোখ রাখব ছবি আপনাদের শুরুতে দেখালাম ছড়িয়ে ছিটে রয়েছে তাদের ধ্বংসাবশেষ কারোর ওয়ালেট পরে রয়েছে কারোর জামা কাপড় পরে রয়েছে এদিক ওদিক শুধু দেহ আর দেহ আমরা দেখতে পেয়েছি মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে এই ট্রেন দুর্ঘটনা কাডমরের কাছে মালগাড়ির ধাক্কায় কমপক্ষে ১৬ জনের মৃত্যু হয় জখম আরও কয়েকজন আজ ভোর পাঁচটা পনেরো নাগাদ জালনা স্টেশনের কাছে এই ঘটনাটি ঘটে জানা গেছে মৃতেরা ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা সকলেই এ মাতেন লকডাউন ঘোষণার পর থেকেই বাড়ি ফিরতে মরিয়া ছিলেন পরিযায়ী শ্রমিকরা নিরুপায় তারা আর সেই নিরুপায় হয়েই রেল লাইন ধরে হাঁটতে শুরু করেন তারা তাদের প্রাথমিক গন্তব্য ছিল মধ্যপ্রদেশ পুলিশের দাবি হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন তারা আর তাই রেল লাইনেই খানিকটা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন পরিযায়ী শ্রমিকরা আর ঠিক সেই সময় তাদের পিষে দিয়ে চলে যায় একটি মালগাড়ি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছেন রেল ও আরপিএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে उनमे से एक इंजोर्ड है वो हॉस्पिटल में है चार लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं तो भुसावल जाना चाहते थे जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे हाँ ये पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ घरे फिरते चाहिए नोरा কিন্তু ঘরে ফেরা আর হলো না কয়েকজন আহত হয়েছেন তারা হাসপাতালে রয়েছেন আর মৃত্যু হয়েছে এই মুহূর্তে ষোলো জনের আমরা সেই খবরই পাচ্ছি আমরা কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি জ্যোতির্ময় কর্মকার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সরাসরি জ্যোতির্ময় কি পরিস্থিতি লেটেস্ট কি আপডেট রয়েছে দেখো আহত যারা রয়েছে তাদেরকে ঔরঙ্গাবাদ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তিনি রেলমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি রেলমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং বলা হয়েছে যে রেলের তরফ থেকে যাবতীয় যা যা সাহায্য সমস্ত রকমের সাহায্য করা হবে এবং মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গেও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে প্রতি মুহূর্তে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে কিন্তু যে খবর উঠে আসছে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে সেই তথ্য যথেষ্ট চাঞ্চল্যকর তথ্য তারা পঁয়ষট্টি কিলোমিটার দূর থেকে ঔরঙ্গাবাদ স্টেশনের দিকে পায়ে হেঁটে আসছিলেন প্রশ্ন উঠছে যে কেন রেল লাইন ধরে তারা হাঁটছিলেন তার কারণ তারা জানতেন যে বৃহস্পতিবার দিন মধ্যপ্রদেশের উদ্দেশ্যে একটি ট্রেন অলরেডি রওনা হয়ে গিয়েছে আবার যদি কোনো নতুন করে ট্রেন থাকে সেই আশাতে তারা মূলত রেল লাইন ধরে হাঁটতে থাকেন এবং রেল লাইন ধরে হাঁটার কারণ মূলত যে যাতে হাইওয়ে দিয়ে গেলে পরে বিভিন্ন জায়গাতে পুলিশ আটকাচ্ছে পুলিশ হেনস্থা করছে পুলিশ আটক করছে মারধর করছে মূলত পুলিশই হেনস্থা এড়াতেই তারা রেল লাইন বরাবর তারা হাঁটতে থাকেন এবং সেখান থেকেই এই দুর্ঘটনা ফলত এই ঘটনার ফলে পুলিশ প্রশাসন সামগ্রিক সিস্টেমের উপর একটা বড় সড়ো প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে খুব স্বাভাবিক যদি মা তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো আর এই ঘটনা যারা প্রত্যক্ষ করেছেন তারা কি বলছেন একবার শুনবো আধে রাস্তে রোড সে আয়া ফির হাইওয়ে রোড রেলওয়ে পটরি মিল গাই সে আয়া পটরি পটরি আতে উঠতে হম থাক গে থাক গে তো আমি লোক পিছে হো গে তিন আদমি ইস বহুত আগে নিকল গে থে হম লোক ওই পে বাইট গে থে বাইট কে ওই পে সো গে से हम निकले मजदूर और औरंगाबाद के लिए कि हम औरंगाबाद से जा सकते हैं ऐसा हम औरंगाबाद तरफ निकले तो उसके बाद में रात में हम थक गए और थकने के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम थोड़ा बैठ जाए आराम करो आराम क्या हमको नींद लग गया बोले आराम के आराम के नाम में हमको नींद लग गया और रेलवे आ गया हमें कुचल के चले गए उसके बाद में दो तीन जन हम जो बैठे हमारा नसीब ऐसा बोले की हम पटरी के नीचे बैठे वाले थे इसलिए हम बच गए 
उसके बाद में जो ये एक जो दो जख्मी थे तो उसके भी एक ले जाते थे मैं उनके भी मृत्यु हो गई नाम बताइए मुझे আর মহারাষ্ট্রের ঘটনায় টুইট করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিনি বলেছেন মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদের রেল দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত বেদনার রেলমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে পরিস্থিতির ওপর তিনি নজর রাখছেন প্রয়োজনীয় সব রকম সহযোগিতা করা হবে